，欢迎来到百桥国学，我是百桥。那上一节呢，我们讲了征战，这一节呢，哎，我们来讲相合。合有疑不疑，合多不为奇。虽然只有两句话啊，但它里面的意思还是挺多的啊。人师曰呢，合固然是美事啊，然而喜合而合之啊，才是最美的。如果是忌合又合之呢？那这种情况啊，比冲还要凶啊，还要严重啊！为什么呢？冲得合而进之啊，则易；合得冲而进之，则难。所以，喜神能有合而助之呢，凶神能合去之呢？哎，这种都是好的。说白了，就是看你合出来的这个东西，对吧？啊，它是好的还是坏的？啊，或者说你这个好东西啊，被合住了、绊住了，绊不了你。或者说这个凶的东西被合住了、绊住了啊，他不能去克你，他这一些呢都是好的。呃，如果耿为喜神，而以木合而助之呢，啊，这个就是好的，以耿可以跨金啊，然后这个以木忌神，对吧？哎、啊，也来帮我了。如果甲木是凶神啊，有这个己去合啊，这种也是好的，因为甲己可以跨土啊，它的木性就没有了。或者把它合绊住，让这个甲木不要去啊、呃、做坏事，对吧？啊，无论用神还是忌神呐、啊，合绊，合绊就代表有个东西把它绊住了啊，就等于说我们经常看那些电影，对吧？哎，总有一个配角在后面殿后啊，主角先走，然后那个配角呢就光荣的牺牲了自己啊，也成功的拉住了敌人啊，这个就叫做合绊。贤神、凶神有能合而跨喜者。啊，如鬼为凶神，物为贤神啊，贤这个刚才是喜的合的，这个是贤的去合的，然后物鬼干嘛可以合跨火，啊，这个火呢又变成了一个喜神了啊，贤神这个时候就立功了，贤神祭神呐、啊，有能合而跨喜啊，如人为贤神，丁为祭神，丁刃合而跨木啊，如果木是喜神的话啊。刚才说的这一些呢，是天干的五合，然后地支的合啊，它起了一个同样的作用啊。如子午逢冲，喜神呢在午啊，它丑合之啊，这个丑土合掉了子水。寅申逢冲，喜神在寅，得亥而合之啊，也是一个水给它通关的一个作用啊。刚才呢是水去，刚才呢是丑土克掉子水，合克啊。这种一个作用啊，但这个丑去和止水的情况很多的啊，具体问题要具体分析啊。好，接乙也啊，这种是好的。然后呢啊，不好的来了，有忌神得合而助之者，譬如己为忌神，甲木合之啊，则为助忌之合，而甲己可以跨土。当然，这个甲己跨土啊，也要看甲木的力量。如果是甲木有力量，譬如来了一柱甲寅，对吧？嗯，或者甲子，那这个甲木它不从也不会跨，这个时候还是论木克土啊，这个还是很多细节在里面的哈。丙为喜神，辛为贤神啊，丙辛要干嘛啊？丙辛要跨水、啊，跨了水之后是不是直接把丙火给克了？所以这个丙辛合是很针对丙火的。有贤神忌神，何跨凶神？啊，人是贤神，丁是忌神啊，丁刃和跨木啊，然后木呢又去生丁火啊，这样呢丁刃跨木也为凶神啊。卯有逢冲啊，喜神呢在卯啊，得辰合之，跨金人克木，皆不疑也。卯有逢冲，你这个卯木是用神对吧？来点土本来没事啊。哦，卯木可以扛，但是有个卯有逢冲，有金跟尘土一合，对吧？啊，就克克这个卯去了。但尘呢，它毕竟还是东方的啊地支，所以这个尘来了呢，也要具体问题具体分析啊。啊，它有时候这个尘来了，虽然也合，它也会搬木的。所以我们这一些呢，知道它的原理，但是啊，永远还是那句话，不要太死板啊，我们要灵活一点，中观全局，因为。这里讲的所有东西，它都是单点而论的一些细节上面的问题，但是我们看局的时候呢，要通盘去分析啊，通盘去考虑。大律忌神合而跨去之，喜神合而跨来之为美啊。若忌神合而不去，不足为喜。
，六甲几何，对吧？啊，你己土有可能去送人头的，不一定说每一个己土来都能合走甲木啊。有时候来送人头了啊，就不足为美了。喜神合而不来啊，也不足为美，反为贪恋羁绊而无用。<笑>我以前跟我学生开玩笑呢，就说这个贪恋呐、啊，贪恋羁绊呐、啊，我们怎么样理解它呢？啊、呃，就有点像我们玩那些消消乐的游戏啊，它那个合的东西来了，哎，就把它消了。无论你是好的，给你消了；呃，不好的也给你消了，两个都没有啊、呃、出现作用啊，这个贪恋羁绊啊、呃、而无用矣。来与不来，即跨与不跨也。哈、啊，以审查之。你看这个跨跨神呐、啊，出不出得来啊？出得来才算跨，出不来他不跨，怎么样才算跨？怎么样才算不跨呢？我们接下来看案例就可以了。哎呀，以前我们看这些盒的，其实也有很多的一些，嗯，我认为不太合理的一些言论哦。说这个河啊比冲更可怕啊，河啊基本上是不好的啊。这个其实啊，这些都是刻舟求剑的一些言论啊。啊，我们具体要分析它合出来的是什么东西，能不能合啊？有没有贪恋羁绊啊？跨神是用神还是忌神？我们应该往这个方面辩证的考虑。就你会发现哦，在八字里面，它永远都是跟着阴阳走的。你有不好的组合，就肯定有好的组合。啊，有多好的组合就有多不好的组合，它永远都是成对的出现的，不可能说不好的情况比好的情况多，不可能出现这种的。好，我们来看案例：辛亥、庚寅、丙子、乙未，丙火日元生在春天，寅月，寅木当令。丙火啊，在春天啊是比较嫩的一个情况啊。这个地支呢也没有其他的火啦，就只有未土啊，可以稍微通一个根，啊，但好是好在寅木是长生啊，对不对啊？所以用神呢是印星寅木。好了，问题来了，用木最怕是什么呀？哎，最怕是艮金啊，艮金要来克木啦，而且天干呢透了一个艮金一个辛金啊，啊，这金呢捆杂，嗯，有没有力量啊？这个金？啊，也没有什么力量，对不对啊？所以这个还不是最严重的一个问题。嗯、啊，那水旺不旺啊？初春木嫩气寒，对吧？哎，这个火呢，它有点虚弱，因为这个木才刚刚开始生长起来啊。啊，这个分析呢，我们也是结合我们刚刚学的十天干要义啊。如果你没有学过十天干要义，你还可能这个八字是旺的啊，因为它生在春天。春天是印星单令，所以这个木也旺，火也旺啊。然后火呢也有个通根，对吧？啊，但我们学了十天干要一直就知道这个寅月啊，它是木嫩气寒火虚，啊，所以正是要去帮他的时候，扶他的时候，啊，那这个木啊用的怎么样？天干透了一个金来快我的木啊，地支呢有一个亥水，有一个子水，子水在自己坐下，让丙火更虚了，对吧？哎，等于说你这个火下面都是湿的啊，湿气非常的大啊，说不定什么时候就被弄灭了。这个水呢又有金作源头啊，在源源不断的去生水啊，啊，这个水就可以去克丙火。好，那这个金能不能克到我木呢？啊，显然是克到了，对吧？尤其天干的这个乙木，这个时候要来一个灵魂的拷问了。这金克木啊，克的严不严重？我们都知道金克木是病，因为它用的是木。那这个金克木严不严重啊？啊，我们就要考虑金的力量如何，啊、有没有力量？啊，首先地支啊，金是没有根气的，对不对？哎，但是有一点土啊，来去生我的金。好，大家说这个未土是燥土，生不起来。那这个实际上能不能生起来呢？啊，其实这个局你觉得它燥吗？一点都不燥，对吧？而且有点寒，有点湿啊，因为这个水太多了啊，还带金的。太寒太湿了啊，就喜欢这个，还喜喜欢它燥一点的。那这个未土它并不燥啊，但是能不能生到金呢？它还有一个距离的问题，隔得有点远啊。这个隔开了不叫坐下啊，所以也比较难借。所以能生对吧？但是生的不好，嗯，生的不好。那那这个八字啊，有没有病呢？最大的矛盾点在哪里吧？我们这样说。啊，还是在金克木上面对吧？其他啊，水呢可以用木来化解
，这个丙火呢倒不是太大的问题，它自己呢啊也不算弱，因为胃中还有一丝的火气啊，所以整体来说这个病不是很大。我们也没有找到明显的缺陷，虽然说有病，但并不大，而且有药嘛。你水又可以化解金克木的问题啊，这个水就体现了一个两面性了、啊。那一个方面让我丙火变弱了，克我的丙火；第二个方面呢，化解金克木的问题。那这个还叫关心有理亏呢。所以这个未土克子水有没有问题啊？啊，并没有问题，对不对？啊，它还可以一字一化有情。因为这个水，两个水还是有点旺的，带金身的啊，有点旺，克一下治一下，并没有问题。如果只有一个止水，然后金又特别旺的时候，能不能去治啊？这个时候反而不能治，啊，而它这一个水旺带金，啊，木也不弱，它就完完全全可以去治它，啊，这个是有区别的哈。大运走了什么大运啊？嗯、啊，走了一个水运，然后到北方，然后到西方。啊，中间有一个丙戌啊，丙戌非常棒啊！我们来看丙戌为什么说它棒啊？说丙火透出来去克金了、啊，去病了，哎，完完全全去病了。包括这个丁亥也透出来啊，虽然说丁金做亥水没什么力量，对吧？但它终究呢还是透出来去克金了啊,啊。有时候就说啊，这个是钻出来的，对不对？但是有些人呢就啊，比如说我学习很认真啊。我装，我装的，我是装的，但是我装的时候我也能学到，对不对啊？最怕有一些人呢，我不装的，对吧？我天天去玩啊，我就不学习、啊。那这个装都不装一下的人和装一下的人，你觉得哪一个啊会更容易学到呢？肯定是愿意去装一下的人嘛，对吧？有些人装都不愿意装一下，那怎他怎么可能好呢？好，然后后面就不跟你装了，后面丙戌啊，直接来争功夫了，对不对啊？丙戌、丙火通跟戌土直。直接把你这个金给它克走了，啊，这个时候要啊要发跪了，要成功了，对不对？啊，一个非常棒的一个大运，嗯，后面走金运怎么样？后面走金运会不会影响它？啊，这个时候我们就要考虑啊，已有假生这种运啊，已有假生这种运啊，其实它是有点危险的，因为这个木它是透出来了，虚透出来了，这个木没有力量透出来。啊，反而会容易受到这个金去克啊，这个到那个时候呢，克六亲，啊，尤其是父母，但这个年纪呢，估计父母也差不多了啊，所以这个嗯，问题也不是很大了，啊，然后走到金运的时候，有没有亏掉他的命啊？会不会克掉他的木，然后水就克火了啊？这个是值得考虑的啊，实际上并不会，因为这个火呢，它原局来说，它并不是很弱，哪怕没有了木在这里。他也没事，他还有个胃土啊，所以这个是一个人是没有讲，这个肯定不会讲的。这个是我们啊，就是内功心法的这一块啊，传承这一块东西。好，那这一个呢，人是我们看看人是怎么讲吧。朱中堂照，丙子日元生于初春，木能火虚，用神在木，忌神在金，最喜亥水，流通金性，和寅生木为宜。食之未土，又得以木盘根之志，去浊流清，中和纯粹，为人宽厚和平，一生旷途安稳，啊，是吧？他后面这个两个金运啊，他也没有说有出太大的一个问题啊，就因为这个原因。啊，我们来看这一个八字：戊子、庚申、壬寅、辛丑。壬水日元生在秋天，申月，啊，地支有一丑一申。一直，啊，壬水是非常非常的旺的，非常的旺。天干透了两个金去生它，啊，对不对？这个金也是非常的旺。嗯、呃，那用什么呢？生旺克耗泄的，对吧？但这个克我的啊，我们首先有光先论光，这个克我的戊土能不能用？啊，要考虑这一个问题。你看这戊土，啊，它通根哪里啊？它通根丑土。你说它有没有力量？秋天的土它本身就没有什么力量，啊，秋天土虚，因为这个土都去生金去了，还怎么克水啊？对吧？只有相生之情，无相自之意，啊，克不了水，啊，反而反生去了。好，那这个时候就剩下寅木了，对不对？啊，寅木三官了，这个寅木三官能不能用啊？嗯，我们要考虑这一点，因为明摆在眼前的是一个寅申冲，对不对？啊，嗯
明摆着迎生村，但是呢，它又有墓啊，它没它没墓。啊，它就形成了特殊格局，就任由其虚失，对吧？啊，有个丑土叫虚失嘛，啊，任由其气势啊，照着这个水去流出来就算了，对吧？啊，有没有冲奔都不管它了，就只能顺局了。但现在呢，因为有了一个银幕，你不用还不行啊，还必须要用银幕。啊，所以这个有时候就挺憋屈的，有些八字啊，这个看着不能用的，但是也没办法，也只能用啊。你不可能只一万这个土能够克到水啊，对不对？这个局是金万的局，不是水万啊。这个土呢，生金去了，没有克水啊，所以这个土是挺悲催的啊。当然，有些这种情况呢，也不是说完全不能啊，但前提是它。清的时候，他们就没有，就有时候我们人生也是这样子啊啊，你很多东西选择啊，很多方向可以让你去做，但是呢啊，因为太多了，这个觉得可以做，那个又可以觉得尝试啊，一生之中呢，换来换去，变来换去，最终没有选择到合适自己的一个行业或者方向，对不对啊？然后最终导致这个啊，一事无成。那如果没有这个银幕，哎，我就只有物土这么一个东西让我用了，那我我我用不用啊？那我也必须要用嘛，没法用的时候我必须要用嘛，那我就练这个物土，对吧？哎，啊，我练了十年、二十年、三十年，一直往着物土这个方向走，哎，我居然还在这个小领域里面做出了一番小成就，对吧？啊、呃，也是有一番成就啊，小也是成就啊，对不对？所以有时候啊，用神太多啊，就会三心二意。像这个啊，我究竟用物土啊，还是用银幕啊？当我们在这样思考的时候，其实这个八字啊，可以说这里面的五行的气啊，它也在这里纠结。我土旺的时候呢，我就想做一下土的东西啊；我木旺的时候呢，我又想做一下木的东西。但是它们两个是对立的呀。那木是要克土的，对不对？啊，一木又要克丑土，等于说前面戊土做的东西，到木的时候呢，又把它全盘否定了，啊，又废掉了，啊，又要开一个小号重新练，对吧？嗯、啊，所以这种八字有时候也是挺、啊、挺那个的。但它这个一木能不能用呢？我们回到啊根本的问题啊，回到现实的问题，它还是能用，因为什么呢？因为有个子水去生嘛，啊，子生可以拱水。啊，卸掉这个金，有个肃杀之气可以卸掉。卸掉之后呢，又回个头啊，可以稍微帮一下一木吧。啊，那只能这样子。像这一种的八字呢，它用神是在坐下的，所以它还是有点啊，就不是太笨的这种啊。像我们很多人就说啊，这个消神夺食啊，脑袋呢容易出问题啊，有可能是这个。智商有问题啊，或者说啊，容易啊，头脑不是太清醒，或者智力比较低下啊，类似这种问题叫消印多斯的病。但他这一个呢，因为是在自己的坐下的，并没有把它堵住啊，所以他这个并不是说那种啊，读书会很差的那种啊，并不是。哪怕你迎生冲确实也严重了，单令啊，根生一柱，因为他有了一个解救心呢啊。只能说他，他有这个脑子啊，但是这个脑子呢，哎，可能经常会做一些错误的事情、错误的判断啊，不是说那种啊智商低的那种啊，他是智商高的，但是在做决策的时候啊老出错啊，这个是他的一个问题。好，那个大运走了一个西方金运啊，出生走金运肯定就很糟糕了，很穷了。壬戌运怎么样啊？壬戌运啊，我这个用银木喜子水啊，大家注意了，这个局啊是喜子水啊，刚才没有讲透这个字。戌运啊，是不是把子水给它克了？壬水不通根啊，戌土又克子水，而且戌土可以怎么样？可以生生金，那这个等于说这个金克木啊更严重了，所以他出生不单单是穷那么简单啊。啊，不单是穷，因为把喜神克了，银木源头没了，啊，这个也要克六亲，在续运的时候，然后到水运怎么样啊？哎，水运就引通他的金性了，对不对？啊，引通了他的金性了，啊，又好起来了，啊，所以这个水是一个非常重要的喜神啊，你不要看着他声望。啊，就不喜比劫，这个也是一样的道理，因为他是消神夺食的问题，所以他还是喜欢比劫的。好，乙丑来了，嗯，乙丑，乙运好不好？
语音好不好？这个章节的主题是“何有一有不一”，对不对？一首一梗是不是要跨金啊？这个以木来送人头了，送出来把用神跨技。用神跨技有一个特点呢、啊，就是要先让你感受到人生的快乐，然后呢，再把你这些快乐给夺走啊，去感受到这个社会的恶意啊，这种才是“和而跨技”的一个表现。你想一下，一个用神来了，是不是好东西啊？等于说啊，你收到了一个消息，对不对啊？收到了一个消息啊，这个消息呢就告诉你一件好事，哎，结果怎么样呢？然后他化成了一个祭神，他化成了一个祭神，你收到了这个好事啊，啊，他突然变成了一个坏消息，啊，转眼间啊就把你夺走了。啊，就像大家如果有小孩子的话啊，可以拿小孩子做一个啊试验啊，你在他面前啊，给他一点吃的东西，在他面前啊，给他看一下，看一眼，然后逗一下他啊，给你吃好不好啊？来来来，我那个啊撕开给你吃啊，然后将要放进他的嘴巴的时候，把他无情的拿走，并且扔掉。你你看这个小孩子会不会哭啊？会不会打你？对不对？这个就是和神化忌。啊，给你看到了又得不到啊，让你尝到尝到了甜头，再把你夺走，哎，这这样的一个感受啊，一根跨金啊，金又要干嘛？金又要去克木了，啊，然后这个丑土是来干嘛的？啊，丑土还是土，还是起了两个作用，子丑和跨土，丑土去生生金啊，去帮助生金冲银木。是不是还是把他的洗神止水给他干掉了呀？止手跨土啊，土又去生金啊，啊，土在这里起了一个非常不好的作用，哈，所以这个乙丑看着不怎么样，对吧？还透了一个乙木，觉得是好运啊。实际上呢，乙梗跨金，止手呢又合土啊，都全部都变成祭神去了，所以他这个乙丑运确实非常难搞。如果他能熬过乙丑运呢，丙寅运呢，丙寅运呢，还是能慢慢好起来的。那后面，因为后面就走木运了啊，木火大运。好，我们看人是怎么说啊？人寅日元生于梦秋，秋水通元，重重应受啊，戊丑之土啊，能生金啊，不能治水。啊，能生金不能治水，治之不用，只得顺水之性，以银木为用。啊，只能顺水之性，以银木为用啊。啊，为什么是用银木而不是用止水呢？因为银木摆在这里呢，没有办法不用，它是自然而然会流通的一个事情。水是必定往东流的啊，那只要这个银木摆在这里，它永远水就往这个方向流，所以不能说用止水，而是用银木啊。是鬼运啊，泄金生木入棒，啊，亥运之内北方去其丑土失季之病啊，又生合寅木啊，这里有个合没有讲啊，寅亥跨木啊，这里也是一个合，寅亥亥呢啊，是一个喜神啊，合用神又跨用神啊，那就好上加好，是这样的一个作用，科甲连灯，明高汉院。所贤者，寅生逢冲，秀气有伤，降之现。甲子，水木其来，四路平安。乙运合根助虐，啊，辞职归家。丑运生金，啊，不入。啊，这里人是没有把这个讲透啊,啊，他肯定知道，他不想啰嗦，是不是？啊，这也是啊，你要看的也能看得到啊。丑土是也是一个合，跟子水也是一个合，把他的子水给他堵住了啊。你看前面，把他的丑土给他疏通了啊，他就好，啊，是不是啊？啊，他这个必要有银木来泄秀啊，嗯、啊，所以很多人读不懂这样的八字，觉得哎呀，这个用银用银木的话，为什么还能当官啊？很多人读不懂啊，啊，因为这个呢，它有一个水的流通之性在里面，啊，这这个甲这个银木只是顺其流而已，啊，那最重要还是有个止水在这里，所以保护止水啊。成为一个非常重要的啊任务啊，这止水只要受伤的话都容易出问题，包括前面的这个虚运，后面的丑运，对吧？不搞通这一点的话，你就很难想象为什么丑土啊就死掉了。丑土才几岁啊？才五十来岁而已啊，啊，非正常死亡，这个五十来岁啊，不超过六十。
。好，我们再来看一个八字：丁亥、壬寅、丙午、丁酉。丙火日元生在春天，寅月啊，寅木当令。我们来看这个是不是木嫩火虚啊？啊，并不是，对吧？为什么呢？因为这这里有个午火嘛，寅午拱火，对吧？这个丙火非常的旺，天干透了两个丁啊，加一个丙，这火非常非常的旺呀，对不对？啊，火非常的旺，这个就不能说木旺火虚了，啊，就不能这样说了，不能刻舟求剑，所以永远还是这一句啊，八字呢是八个字的艺术啊，并不是一两句话啊，一两个字。啊，可以给它定性的啊，它只是有这样的一个特点，我们要注意的一个知识点，啊，地天水把它总结出来而已啊，真正运用的时候要通盘去考虑。啊，这个局生旺对吧？印也旺啊，用什么？用用用官对吧？啊，因为亥水、壬水啊，它有根的，你不能不用。嗯，这个并不是木最旺啊，而是火最旺，这个局火是最旺的。这个水呢也还不错，有个金作为源头，对吧？石上面呢有一个有金啊。好了啊，问题来了，首先我们来找毛病啊，因为身旺身弱确定了啊，用神呢也确定了，我们就要找毛病。毛病在哪里啊？毛病是不是在，哎，毛病没有土这个局，对吧？啊，那在哪里呢？啊，是被跨的太严重吗？它不是那种跨，它是合跨。何跨把它的亥水、壬水给它跨的太严重了，啊，对不对？这个金呢也被夺了，啊，比劫真财，啊，群劫真财啊，这都，群劫真财，金的源头呢等于被卡掉了，生不起金来，啊，距离呢也离得远，它也不好生，也没有再坐下。这个天干丁壬和地支寅亥和，基本上把这个水跨的。那个渣都不剩了，对不对？啊，我们广东这边的一个跨渣都没有了，就那个，啊，跨的一点都不剩了，没有了。但是它也是还有气在这里，又不是特殊的格局啊，它还是用这个水啊。所以这个八字怎么样？并没有格局，对吧？啊，并没有格局，不像刚刚那个隐藏的一个格局啊，就水的流通之性把它给搞定了，啊，能流通起来，它还在坐下的。这一个呢，这一个。嗯，直接用神化忌啊，这个也是很糟糕，糟糕，还有群劫真财呢。大运呢走了什么样的运啊？前面走了一个水运也还行，对吧？水运呢，只要我水旺起来，它就不跨啊，它不跨呢还能用。但到戊戌运一来，啊，戊戌运一来啊，这个又泄又克的、啊，这个水就完蛋了，后面都不用看了。甲午日元生在寅月，天干两透丁火旺可知矣。壬水通根害之，正杀印相生啊，这个杀印相生，嗯，好。所贤者丁壬寅亥跨木为忌啊，以致劫刃四成，群劫真财啊。出交北方金水，一夜丰盛，戊戌运又溃火局啊，这里还有个溃火局，对吧？但哪怕他没有溃火局，他也，啊，差不多了，克尽金水，家破人亡。因为本来这个水它就很虚的，它这，这个稍微没有这种运给他走的话，他就肯定是不行的。因为在原局就已经没有了，那原局就剩下一一口气而已。他随便走走土运，克一下就没气了，啊，没气，人没气就完蛋了，八字没气就人没气，它是一个道理。好，我们再来己亥、甲戌、戊寅、丙辰。戊土日元生在秋天戌月啊，戌土当令。石上面呢还有一个尘土啊，石上透了一个丙火啊，这个土是旺是弱，是不是要考虑一下了？啊，年上面还有一个己土，啊，年上还有一个己土，看起来呢是当令的。不弱的，对不对啊？但是大家别忘了，我们学十天干要义的时候，啊，这不全部都用上了吗？对不对？这叫什么？秋天土虚啊，啊，春不容金，秋不容土，对不对？啊，对于这个甲木来说，你秋天的土，我是不是要往下面去克你啊？克你干嘛？要吸收你里面的这个营养嘛？啊，这个甲木在秋天呢，虽然是金旺，但是土呢，对。这个木呢，对这个甲木啊，虽然在秋天啊金旺的时候它是休球的，
。但是对于土来说呢，土也是需求的，两个菜鸡互夺，对吧？呃，人家甲木有这个攻击加成呢、啊，因为本来就是天生的啊木克土。这个局有没有金啊？没有金，对不对？啊，没有金呢、啊，嗯、呃，所以这个是身弱的。所以你看着他单令这么多土，但实际他是身弱的。身弱的要用什么？秋天的金。我们想一下，秋天的木用什么？秋天的木是不是要用火啊？对吧？啊，要么用水啊，那就身弱的情况。万呢？哎，要用火，对吧？啊，同样啊，秋天的土，虚土啊，他也喜欢见火。这个尘土啊，也不怎么帮忙的。这个尘土是不是帮了甲木啊？反叛了，这个、土都直接对吧？啊，这个银木也旺，这个、亥水还又去生木啊，所以这个甲木可以说是非常的旺。它没有天敌在这里，就是一个小霸王，啊，一个地头蛇啊，对吧？啊，老大本来是金，金没有在这里啊，不在家，对吧？他就在这里耀武扬威了。哪怕甲木也修球，但是土呢更修球，对不对？啊，所以这个甲木，好，这个局呢用火啊，啊用火，那好不好？位置怎么样啊？火。啊、嗯，火挺有力量，对不对？嗯，因为地支有两个根啊，这个丙火它是很有力量的啊，能借虚迎虚呢，也拱火，能够化解甲木的问题啊，看起来还是蛮不错的一个八字啊，因为有字有化啊，没有字啊啊，有化，而且化的呢还可以啊，最重要的是这个戊火啊，它也并不是很弱，它通根虚土啊，尘土呢，你说借吧，它借一点吧。啊，因为透了一个丙火出来，他能借一点土，啊，有点气啊。然后年上呢有一个吉土来帮，他自己本来也是挺旺的，他这种叫做由旺变弱啊，由旺变弱了，没办法，甲木在这里对比太大了。他本来也是个很厉害的人，对不对？啊，本来戊土也是个很厉害的，哎，结果没想到啊，外面还有一个比他更厉害的，啊，两强相遇，对吧？然后大运走了一个金运，嗯、呃，金运怎么样啊？金运是好还是快呀、啊？啊，金运是可以克木的，对吧？但这个呢是带水之金，啊，癸酉人生啊这一种，它有一定的滋润作用、呃，所以前面两步运呢不能说是好运啊，癸酉生人生啊这种不能说是好运。啊、呃，然后到南方火运啦，辛未庚午啊，己巳这一种啊，这一种不用说啊，就是好运了、啊。这个，他起码要到这步运啊才能起来啊，到辛未运上面才能起来啊。前面两步运呢是普通一点，但不会要命啊，只是多一点啰嗦事啊，没有给他破局。好，我们看人师怎么说：谢世难兆，戊生季秋，土司令，劫印并旺，日主未尝不旺。但续月甲木进气，知得长生入旺，知成为木之余气，泄火养木，无金以制之，杀事旺矣。喜其甲己合之为夷，则日主不受其克啊。我们忽略了一个点呢，就这一局是找这种相合的啊，找这种相合的。其实这个合不合，我觉得影响没那么大，在这一局里面，因为这个土本来也挺旺啊。你说这个。这个是合棒还是合跨？嗯，这个只能是合棒，嗯，这是合棒住它，不要让这个甲木去克戊土啊，只起了一个这样的作用。更妙中年运走，土金自跨合一，明高入重啊，是吧？辛未庚午这种南方金，嗯、啊，这个主要还是因为南方啊，不是因为金，因为这个金没什么力量，对不对？啊，没什么力量，但有个金出来克一下木呢，它是好事。主要还是这个土啊、火啊这些来帮身的好。好，我们接着来，己巳、甲戌、戊寅、丙辰、戊土日元也是生在戌月，啊，年上呢有一柱己巳啊，都是帮身的啊，这带火了，直接地支见火啊，啊，地支见火，然后时上也透一个丙火，一个尘土，我们来对比一下两个，上面呢是亥水，下面呢是巳火。啊，其他是完全一样的啊，完全一样的。上面这个我们说是身弱的，大家看下面这个是身弱的吗？啊，这个是己巳，对不对？啊，己巳这个火来了，火是旺的，足可以把这个甲木给它跨掉。这个旷一个字，它就变成了身旺的格局。
啊，是完全不一样的。上面是沙有水之材，沙有材之啊，木有水润啊，所以上面那个木非常的旺，而下面这个呢？啊，没有水了，没有源头了，然后有火啊，有火会干嘛？就有可能把这个木给它化掉了，化没了，对不对？所以这个局呢，反而反过来了，土太旺了，必须要用啊这个木来疏土，好，这个尘土这里就起了一个好作用了，是不是？对于这个啊木来说啊，这个尘土。嗯，它能起到一个火炽成龙的作用，但这个局不是火炽啊，它还没有到那个地步啊，只是说土太旺，并不是火旺啊。但这个尘土也是可以让甲木通根的，里面也藏有一点水分嘛，里面藏的水好啊。如果出来，你看这么燥的土啊，给它克没了，所以它藏起来呢啊，收水啊，对不对？啊，有它的一个好事，啊，洗身生长。这个时候走看走运啊，看走运是一样的大运啊，这。对于这个来说呢，嗯，用木啊，这种走金运会怎么样啊？啊，走金运的话，是不是克一木了呀？哪怕你透一点水，透一点水，只能说给它减轻一点啊，但本质还是金克木啊，所以前面这个金运也不怎么样，然后后面走火运怎么样啊？克泄交加，对不对啊？天干透金，地支呢又藏火啊，走了这种大运啊就不行了。前面的运呢？你说，呃，有点水还有好的地方，后面的找不到好地方了。嗯，八字是原局是好八字，对不对？啊，大运呢，刚好走了相反的大运。如果他走北方运，走东方运，啊，见木见水，那这个八字也是不错的，啊，也是挺好的，因为他木呢很贴着身啊。然后我们上上面漏的那个问题，我们要找回来，对不对？啊，要看这个甲几合，这个甲几合甲木变成什么了？这个甲几是不是要跨土啊？甲几跨土了，对不对？这个啊，虽然说呢有个乙木有个尘土，但它不在坐下。嗯、啊，啊对，这里还有一点啊，甲木戌月进气啊，啊，他们也没跨境。但这个甲几合啊，还是啊有一个根本的问题，让甲木克不了戊土，对不对？这一个是根本的问题啊，甲木起不到疏土的一个作用啊，这也是这个局的病啊，能不能有东西给它破啊？啊，并没有，对不对？啊，并没有。我们看人是怎么说吧，子与前兆只况一亥子啊，则土无水之，不能养木。土无水之不能养木啊，甲己之合为不宜，杀无气是劫事成矣。劫事成矣，这土太旺了。人生运生化虽得一情而不地。人生运啊有生化，人生运有生化，这个生金也克也充盈木啊。啊，所以这一点呢，值得去思考一下，为什么人生运有生化啊？刚才说了啊，有水肯定是好的。但这个生金呢，也同时要克银木，嗯。但这个局呢，我觉得如果没水的话，没水出来的话，就等于说他这边是在承受着啊这个伤害，对不对？因为人生运也好，鬼有运也好，刚刚也说了，不愧要他的命啊。我不知道你们有没有见过啊那种八字啊，就是啊升职了，然后就过世了。因为我身边有一个同学就这样子，他本来是银行的行长，然后升职了庆功宴。喝醉了，喝醉了呢，还要自己开摩托车。我们这种小城市嘛，跟县城差不多的一个城市啊，反正啊，反开摩托车的多。然后可能是戴了头盔，但是没有扣那个扣子。这个喝醉了，喝醉了，嗯、呃，就开摩托车喝醉了，摔了一跤，然后就走了，没有了。啊，那边刚刚升职，对吧？啊，他会发生这种事情。那你说他是走了好运还是走了差运呢？<笑>对吧？你像这个鬼有人生啊，你说他是好运还是坏运呢？啊，他也有好也有坏，看你吃不吃得消。啊，这个水肯定是好的，木有啊水之啊，沙有金之，官有啊官有财之。但是呢，同时他有一个银生冲，对不对？啊，有个银生冲啊，所以人生运生化，虽得一情而不地、啊，就是拿了一个秀才。啊，没有考到那个状元啊之类，没有考上这么高，啊，就一般般。
啊，中运呢又逢土金，刑期克子，家业见效，自四运而处，四运就走掉了啊，四运啊，为什么四运走掉了呀？啊，为什么不是五运走掉了呀？啊，我们看了庚午啊，庚金克甲木，午火寅午，拱火跨寅木啊，应该说啊，庚午呢也是挺严重的，对不对啊？所以中运又逢土金刑期克子啊，应该在这一步呢把六亲克官克官了，克没了都已经克没了，没办法，最后啊，那就剩下自己一条命了，对吧？啊，所以几世啊，几世。己巳还有一个问题，就是己巳大运啊，己土是不是要合掉甲木啊？啊，这种合的也是伤害性很大的，所以己巳大运啊，也、嗯、把它干掉了。啊，这个叫做什么？毫厘千里之隔也。好、啊，我们来看这一个八字：丁亥、壬寅、甲戌、丙寅。甲木生在春天的寅月，地支呢？啊，有个亥水。时上还有个寅木气贯生时，天干漏了一个人水，生旺可知。那春木喜欢用什么？前面是不是跟大家讲过了？春天呢，甲木喜火，以发荣啊。而且春天的寅月还有点气寒，水呢又比较旺啊，所以还是喜欢这个丙火啊。但是这里呢，又有一个戌土，对不对？啊，戌土呢是财星，有财先论财，有杀先论杀。那这个财啊，能不能用呢？嗯、啊，是用十三呢，还是用财呢、啊？这个局啊，财星被两个银木夹着来克，没有火的话，这个财星也不行，对不对？啊，所以还是要用十三啊，用火，用火。那这个水啊，就变成了一个问题啊，这水是一个大的毛病，因为天干漏了一个人水克丙火了。财星呢也没有去制到这个印星，啊，但是火不弱，对不对？啊，火并不弱，寅亥和跨木丁壬啊，又是合木的，所以这个水克火啊，它里面藏了一个玄机，就是这个人水究竟能不能克到火？如果克到火，那这个八字呢层次就很差了。但是如果它啊被这个木给它跨掉了，啊，它就合半，或者说跨木。他就没有克火，哎，这个时候就变成有情。首先，我们来看这个水有没有力量。它这个水呢，首先在春天它是没有什么力量的。这个木不弱啊，火呢已经进气了，啊，火是处于一个相位的，而且丙火是什么？丙火是坐在寅木下面的，啊，通根了三个地支，寅戌呢也去拱火，所以这个火啊，它非常的旺、啊，它并不是很怕这个人水去克，而且隔开了一位。没有贴着克。第二个，看完火的力量要看水的力量。水呢，在地支只有一个亥水啊，没有别的了。寅亥去跨木，把这个水给它跨了。所以你看这个丁壬合，它会成一个什么之象？它究竟是合而跨木呢，还是说合半呢？哎，它这个就有合跨木的一个趋势在里面了。因为木当令木旺，地支这个亥水又被跨掉，上面的人水它也没什么力量。然后贪念羁绊了，对不对？所以基本上这个人水啊，它是不克丙火的，啊，所以叫做有情，啊，有情这个八字啊，它就贵呀、啊。大运呢，先是走了一个水运，对不对？啊，水运，然后呢，走了一个戊戌运啊，戊戌运非常好啊，戊戌运终于透出来克人水了。啊，我们要知道地支这个戌土呢，它没有起到很好的克水的作用，因为被木隔开了嘛。但天干透了这个戊土呢，很好，在大运上面透了人水，哎，一下子清了，啊、嗯，这个戊戌运不得了啊，要发贵啊。好，到后面的丁酉丙申怎么样啊？哎，火没有什么力量，对吧？哎，走了一个金出来，啊，有点可惜了，对不对？把他的喜神呢、啊，啊，这个时候我们要考虑啊，他喜神是什么？水克火啊，木就是喜神，啊，因为土不能起很好的作用，啊。所以这个喜神呐、啊，在丁酉运、丙申运怎么样啊？被克了呀，啊，被克了。所以这两步运呢，不能说是好运啊。火呢又克不动金，不能反制，因为这个火没有根。啊，我们来看人是怎么说啊？甲木生于寅月寅时，木嫩气虚，以丙火解冻敌寒为用啊，以丙火为用啊，因为春天啊，这个气寒的嘛。那我呃经常说这一个啊，有时候我们可以走一下捷径，嗯
，根本不需要分析这个生旺生弱，你可以直接取用。尤其对于木啊是这样子，啊，当然不是百分百啊。我们如果给人看八字，还是求稳啊，不能完全的走这个捷径。那、啊、这种一眼便知的东西呢，只是说我在这里啊，对新手友好一点嘛，啊，解释一下。其实这种八字一眼便知，对不对？啊，用的一个一眼便知啊，不是说啊它的层次一眼便知，啊，层次还是需要一点一点经验。啊，以壬水克丙火为忌呀、啊，啊，壬水是忌神，最喜呢丁壬之合，化木反而生丙火，啊，这个叫做有情了、啊。癸酉年啊，本属不吉，喜其大运呢在吉啊，吉土能克癸水，金尾骤劫，戊运呢卯年发甲，西陷于地，未能大用啊，这两个大运都很不错啊。有人要说了，这个己亥运哎，不是水旺的吗？哎，并不是，水来了怎么样啊？还是引亥跨木嘛，你子运啊就没有这个功效了，对不对？庚子就没有这个功效了。啊，你必须要己亥啊！刚才也是没有看到这个细节了，属于是，因为己亥呢，己土它虽然没利，但这个没利跟后面的这个丙丁没利，它的概念是不一样的。你己土没利，它也有点利，是吧？嗯，主要是这个亥水它没有起太快的作用，后面的丁酉它就不一样了啊，丁酉丙申它就克喜申了啊，所以它后面啊，西陷于地未能大用，也跟它后运有关系。那后运有关系。好，我们来看下一个。丁亥、壬寅、甲戌、甲子，啊，也是甲木日元，生在春天寅月啊，可以作为一个对比组来看一下，两个区别在哪里啊？哎，我们也发现呢、啊，嗯、啊，区别就在时尚啊，时柱它不太一样。上面呢是丙火做了寅木，下面啊是甲木做了子水，啊，然后还是要用火啊，这个八字还是要用火啊，春天气寒啊，用火以发勇，但是上面是丙火做寅，这个呢是丁火做了亥，这个丁壬合怎么样啊？丁壬合，我们刚才说了，寅亥把壬水的根给它化了。啊，所以上面的壬水没有力量，只能和跨木，但这个壬水它一样嘛，它就不一样了，它有个止水根呐、啊。啊，有同学要说了，有个续土吧，止水克了啊，财星为用，对吧？对，这个局呢也可以用财啊，也确实起了一个好的作用。但是你别忘了，这里还有银木啊，去克续土，春天的土怎么样？很虚，对吧？啊，这个木克土啊，它就克的比较严重。所以最终呢，还是要用火，你没火也不行，是不是？啊，所以这个人水怎么样啊？人水它啊，克了丁火了，这个就不能说合而跨木，不克丁火啊，这个是人水通两根有力去克了丁火，啊，你合跨了也没，你合了没用，因为合而不跨，啊，合而不跨合半，合半就是上面我们说的一个例子，对吧？啊，就像很多影视作品里面见到那些配角啊，啊，总是很无私、很自我的牺牲自己，保全了主角，对吧？啊，你先走，这里我垫后，然后就把自己牺牲掉了啊。这个丁华啊，你不论他合不合伴都好，他都牺牲了自己啊。当然，这个是用神啊，这个是主角啊，这个不是配角啊，呵呵对不对？啊，这个主角牺牲了，那你怎么玩啊？没法玩。所以这个八字的层次啊，就要低很多了，啊，大运走的怎么样一个大运，还是一样，是不是？啊，走了水运，啊，这子运上面也要出一个大的问题，子运就不好了，前半生都不太好，后面走戊戌大运呢，哎，戊戌大运相对来讲会好一些，然后后面还是这个金运。嗯，金运，你说啊，像这种八字啊，是喜神是一木呢，还是戌土呢？啊，它是各有好处的，它是一个阴阳的东西，它不是说两个都快，它就全快了。很多时候啊，就像我们身边的有一些人，他既有好的一面啊，也有坏的一面，啊，可能大家都有一些体会，对吧？啊，比如自己的父母。哎呀，有一些人呢，我就啊、呃、来找我看八字啊什么的啊啊，就说自己父母对自己很不好，一见面就吵架啊，怎么怎么样？那你说这个父母真的很快吗？啊
，也不一定的，对不对？起码呢，他啊赋予你了生命，他还是有好的地方的啊。从他的八字呢，也能看出一些端端倪来啊，年月的一些问题嘛。啊，所以有时候我们去考虑阴阳的时候，也要考虑这个荧幕，它也有它的好作用，对吧？但它也有它的一个快处，反映到现实生活当中呢，可能啊，这个兄弟有时候帮你，有时候坑你，对不对？啊，也要考虑一下走了怎么样的大运，对吧？啊，为什么有些命事他会说，哎呀，你跟这个朋友的缘分已尽了啊，或者说跟这个情侣啊的缘分已尽了。因为八字里面就有这个东西，有这个毛病在这里，刚好又走到这样的大运，大运一到，哎，缘分就尽了，哎，可能过了三十年、二十年，这个大运走走过去了，哎，又走到一个，啊，帮起他来啊，可能这这个关系啊，又会发生一些比较戏剧性的变化啊。所谓的人生如戏就是这样子，我们看人师怎么说吧。甲申寅月，得时当令。如用丁火，人水呢何去啊？如用虚土呢，寅亥生和克制。你要用哪个对吧？哎，用丁火也不行，用虚土呢，哎，又克掉。一生呢、啊，成败不一，型号多端，还喜中运不备，温饱而已，对吧？他中运有一个土运嘛，啊，所以呢，啊，中运是不备的，但后运又不行的，对不对？故合之宜者，名利欲如；合之不宜者，行伤破败。道理呢，就在原局。好、啊，那今天的地天水常威呢，我们先读到这里。这里是百桥国学啊，那下一节呢，我们再见。